ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಈಗ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತರನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಹೆಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫುಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಐ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಾ ಇದು ಟಾಪ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫೂಟರ್ ಸೊ ಈ ಫೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರು ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಐ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರು ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ವಿಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ನಿಮಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಗ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫುಲ್ ಆ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ತರ
ನಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಜಿ ಬಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂದು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಆ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಲೇಔಟ್ ಡಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲೇನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಐ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಪ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡ್ ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಲೇಔಟ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಡಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಸೊ ಇದೇ ಲೇಔಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವು ಬಟನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಐ ಡಿ
ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀವ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನೇ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಲರಿಗೂ ಈಚ್ ಕಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಯು ಐ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೈಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ಲೇಔಟ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಡ್ಗೇಟು ಈ ತರ ಏನೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡ್ಗೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಇವನ್ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಏನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಆಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಿಡ್ಗೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ತರ ಬಟನ್ ಅಂತನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಡ್ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡ್ಗೇಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ರಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆ ತರ ಇದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಕಂಪ್ಲ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಯಾಸ್ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಟನ್ ದು ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಪಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಲೇಔಟ್ ಕನ್ಸೈಂಟ್ ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ವಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಇರೋದು ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ತರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಐಸ್ ಏನೇನಿದೆ ವಿಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಗಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಹೆಂಗು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಸಮ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದ ಯಾವ ಆಪ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ಆಪ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್
ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಈ ತರ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತು ಇದೇಂಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನ್ ಆಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ನಿಮ್ದು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದ್ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಲ್ ಕೂಡ ಅದು ಕೋಡ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನೋ ತೋರ್ಸೋದು ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಯುರೆಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್